안녕하세요 드림지게차입니다 현장에 도착하면은 무슨 일을 할 것인가 요거 잘 살펴봐야죠 잘 살펴보고 짐이 어떤 식으로 돼 있나 지금 확인하고 있는데 새 파레트를 실어 줄 거예요 그러나 지금 오자마자 보이는 게 뒤에 있는 파레트죠 롤로 감아져 있는 게서 있습니다 저거 굉장히 위험한 거죠 보자마자 제일 먼저 보이는 게 바로 저 파이러트예요. 자, 저런 식으로 짐이 돼 있으면은 저것은 굉장히 위험해요. 예전에도 저런 자재 싫다가 저게 넘어간 일이 있었죠. 저런 자재가 정말 위험한 자재예요. 오자마자 드는 생각이 진짜. 조금 이따 이제 그 하물차 사장님과 제 대화를 한번 들어보세요. 같은 데 한번 보세요. 여기 좀 높은 이거보다 높거든요. 저거 먼저 실어야 되지. 이걸 좀 내려놓고. 이거 그래 실어요? 자빠지지 않을까? 이게 저거 이렇게 서 있어 갖고 저걸 앞에다 몰아놓고 그 자빠지거든 저거는 딱 봐도 묶기도 안 좋고. 네 바로 이런 상태지요 세워놓은 짐은 굉장히 불안합니다 그래서 결국은 다시 이렇게 쌓아야 된다는 거 쌓고 아래 그 파레트랑 같이 랩을 감아 주셔야 돼요 굉장히 지금 위험하죠 지금 보시면은 보자마자 가장 먼저 보자마자 요거 넘어갈 것 같다는 생각 자 일단 랩을 다시 감아야 되기 때문에 네, 이거 하나 꺼내도록 하겠습니다 이게 지금 저게 다 되어 있는 짐이기 때문에 제가 지금 이 상황에서 저거 다시 쌓자고 얘기 못 하겠죠 그리고 이제 저 뒤에 있는 짐 같은 경우는 공장에서 올 때부터 저렇게 세워져서 온다고 하거든요 세워져서 오면은 저걸 갖다 찢어서 다시 쌓을 수가 없잖아요 네. 이게 평지 똑같은 평지에서는 뭐 넘어갈 확률이 조금이라도 좀 적어질 수밖에 없는데 저게 지금 화물차가 어떻게 되어 있냐면은 화물차가 서 있는 땅이 하우스 쪽이 높아요 그래서 이제 요거 내렸을 때 이쪽 지게차 있는 쪽으로 기울 수가 있다는 얘기죠 땅이 지금 이렇게 해서 들어가는데 자 보세요 요거를 잘 제품이 잘 포장이 돼 있는 것 같잖아요 그 이걸 갖다 어떻게 다시 쌓아 달라고 얘기할 수 있습니까 조심해서 실을 수밖에 없죠 이렇게 평지에서는 그나마 지금 지게차로 수평을 유지해서 가기 때문에 그나마 안 넘어가고 있는데 지금 화물차는 지금 이 지게차 쪽으로 기울어 있거든요 그 제품을 놓고 지게발을 빼는 과정에서 넘어가 버리는 거죠 자 보세요 이제 자 내려놓고 지게발을 내리고 지금 수평에 맞아 있지만 내리고 뒤로 빠지는 순간 기울죠 이건 뭐 방법이 없습니다 저 랩이 지금 보시다시피 아무런 힘을 쓰지 못하고 있죠 자 보세요 천천히 한번 보세요 이렇게 넘어가는 거예요 맥없이 넘어가죠 제가 이 여기 오면서 가장 먼저 그 위험을 감지한 게 바로 이 상태였거든요 이제 이런 일이 예전에 한번 있었습니다 그 오래전에 한번 있었는데 그때는 이제 공장에서 온 물건을 바로 내리는 상, 상태였어요 저 위에 한번 눌러 보세요 아마 보신 분도 있을 것 같아요 이게 제가 뭐할수 있는 그게 없죠 혼자 넘어가 버리고 그렇다고 미리 이 제품이 잘 포장이 되어 있는 것 같은데 그걸 갖다가 다시 해달라 그럴 수도 없고 넘어가 봐야지 그 상황을 알게 되는 수밖에 없죠 요거 이렇게 쌓지 않아야 되는데 이제 공장에서는 이렇게 포장할 수 밖에 없나 봐요 그러니까 이렇게 세워서 포장을 해 오겠죠 이 눕혀서 포장을 하더라도 그 랩을 굉장히 잘 감아 주셔야 돼요 그 잘못 감아 놓으면은 
이게 굴러다니는 짐은 언제든지 굴러갈 수가 있어요. 자 오늘 이거 여기서 넘어간 게 잘한 거예요. 이거 만약에 이대로 잘 실었어요. 실어서 가져가다가 길에서 저게 쏟아질 수도 있잖아요. 그럼 대형 사고가 날 수도 있는 거고 그나마 이제 이곳에서 짐을 실는 과정에서 사고가 발생됐기 때문에 수습이 가능한 거죠. 자 그러나 이제 오늘 일을 잘 살펴보시면 은이 제품은 이제 방수 시트라 그래갖고 방수하는 제품인데 이거는 이렇게 쓰러졌다 그래서 제품에 손상이 가지가 않거든요 근데 만약에 이게 이 방수 시트가 아니라 이 넘어갔을 때 제품이 손상이 가거나 깨지거나 뭐 그런 거였으면 어떻게 되겠습니까 약간 뭐 지금 상황은 약간 짜증은 나지만 기분 좋게 수습을 할수 있는 상황이고 저 제품이 만약에 망가졌으면 은 파손이 되거나 깨졌거나 하면 은 기분 좋게 시, 작업이 안 되겠죠 큰 문제가 되는 거예요 자 이렇게 지금 우리 하물차 사장님이 챙챙 감고 있어요 저게 맞습니다 어느 정도 감고 됐다 그게 그렇게 안 돼요 이거는 잘 감아 줘야 돼요 현재 이건 굴르는 물체기 때문에 이 랩이 그냥 이걸 잡아만 주선 안 되고 랩 자체가 이걸 꽉 잡고 있어야 된다는 얘기죠 뭐랩 아끼지 말고 챙챙 감아 주세요 이거 만약에 도로에서 구르면은 난리 나는 거잖아요 자 이렇게 진작부터 이렇게 싸고 하지, 하지 않았냐 뭐 그럴 수도 있지만 한 번도 말씀드리지만 뭐 아무렇지도 않은 제품을 뜯어서 다시 싸우라고 할 수는 없거든요 이렇게 한번 넘어가 봐야지만 이제 그걸 알게 되죠 자, 제가 여기서 무사히 실었다고 하더라도 운반하는 도중 넘어갈 수도 있고 또 현장에서 지게차 내리다가 또 넘어갈 수도 있고 어디선가 넘어갈 수 있는 상황이 되는 거예요. 이 제품 자체가 그러면 그 책임 소재가 어쨌거나 그 넘어가는 상황에서 다 뒤집어 쓰게 되는 겁니다. 정말 천, 자, 천만 다행이라고 할수 있습니다. 이곳에서 넘어간 게 지게차가 이제 이런 짐뿐이 아니라 어떤 짐이든지 마찬가지예요. 현 물건을 내리러 갔는데 못 보던 물건이 있어요. 그런 물건 내릴 때는 진짜 잘 살펴봐야 됩니다. 이게 지게차로 떴을 때 넘어갈 것 같다 싶으면은 지게발 무조건 꽂아서 무조건 내려서는 안 되죠. 화주를 찾아서 이거 넘어갈 수 있다는 것을 충분히 얘기를 해줘야 돼요. 그 넘어갈 수도 있는데 그냥 뜨냐 아니면 어떤 조치를 취할 것이냐 손으로 까대기를 할 것이냐 이것을 협의를 한 다음에 내리셔야 돼요. 이런 일이 생각, 생각 외로 많습니다. 정말 많아요. 이제 제가 생각나는 것 중에 하나는 예전에 이제 학교 급식실에 물건을 내려갔는데 저 작은 빨에 작은 박스가 잔뜩 쌓여 있는 거더라고요. 한, 한 파르트에 약, 한 100개 이상 쌓여 있던 것 같아요. 작은 파르 작은 그 박스인데, 그게 쌓여 있었는데, 이제, 그걸 들었거든요. 드는 순간, 그 작은 박스 하나가 무너져, 서 찌그러져 있었기 때문에, 이걸 드는 순간, 위에 화증이 눌리면서, 짐이 그냥 넘어가더라고요. 그 안에 보니까 그게 애호박인데, 애호박은 그 박스 안에 집어넣어도 공간이 있지 않습니까? 그 공간이 조금 부실한 부분에 위에서 짐이 눌리면서 그 박스가 찌그러진 거죠. 그거를 저는 이제 보이지도 않고 그냥 겉에서 봤을 때는 멀쩡한 파르트였거든요. 근데 그걸 들고 후진을 하는 순간 그냥 넘어가 버리더라고요. 자, 이럴 경우 다 지게차 잘못이라고 하거든요. 
결국에는 그 이제 호박 몇개 크게 막 뒹굴고 그래서 못 쓰는 거에서 약 2만 원 정도 물어줬습니다. 결국은 물어줄 수밖에 없어요. 뭐 거기서 싸울 수 없고 어쨌거나 제 지게빠리에서 넘어갔지 않습니까? 미리 얘기를 했으면은 제가 이거 넘어갈 것 같다. 이거 미리 얘기를 했으면 그나마 괜찮은데 그거 내릴 때또 사람들도 없었어요. 하물차 사장님도 밥 먹으러 갔고 전화 통화해 하니까 혼자서 그냥 거기 내려서 앞에서 내려놓으면 된다 그래서 내려놓는 순간 그런 일이 발생됐던 거거든요 자그 이후로 제가 이제 블랙박스를 다는 설치를 하게 된 것도 이제 그런 이유 중에 하나죠 다른 이유도 있지만 뭐 증명할 길이 없는 거죠 왜 넘어갔는지 분석도 안 되고 제가 이제 넘어간 걸 살펴보니까 그 넘어간 부분 밑에 쪽이 찌그러져 있더라고요 유출을 할 수밖에 없어요 이것도 사실은 뭐 학교니까 이렇게 여기처럼 경사가 있는 땅도 아니었거든요 뭐 다른 이유는 없을 것 같아요 그 이유밖에 이게 이제 심각하게 파손이 됐다 했을 때는 문제가 커지는 겁니다 작은 사건이었지만 실제는 굉장히 큰 일이 될수 있다는 거죠. 한한날 한시 잠깐도 방심해서는 안 되는 게 바로 지게차 작업이라는 걸 오늘 보여드리는 영상입니다. 아, 정말 차들이 많이 지나다니는 곳이죠. 은근히 많이 다니는 게 아니고 정말 많이 다니네요. 겨우 파레트 3개 상차해 주면서 오늘 이런 일을 겪게 됐죠 어쨌든 뭐 사고도 사고지만 그 수습 과정에서 그게 간단하게 수습이 되냐 아니면은 어렵게 수습이 안 되냐 뭐 이런 게 많아요 근데 수습이 안 되는 게 가장 문제지만 오늘 같은 경우는 해피한 겁니다. 해피한 거예요. 어이구, 저 뒤에 또 돌이 있었네요. 이렇게 밀고 갈 때, 이거 세워놨다가 밀고 갈때저 지금 돌에 갖다 밀어버렸죠? 자, 그것도 정말 위험한 일이에요. 저 돌은 계속 거기 있었는데 제가 생각을 못했던 거죠. 이제 이것은 뒤에서 실어주면은 딱 맞습니다. 파레트 3개 정확하게 들어가죠. 지금 왼쪽에 땅이 높아요. 화물차가 기울어져 있습니다. 그게 가장 큰 원인이었죠. 가장 큰 원인은 제품이 세워져 있었다는 거고 그건 이제 그 원인 중에 하나죠. 이 땅이 기울어져 있다는 것은 제품이 넘어가는데 일조를 한 거죠. 자, 오늘 영상 보시고 많은 걸 느끼셔야 돼요. 많은 걸 느끼셔야 되고 이렇게 세워진 제품 그냥 조심한다고 되는 게 아닙니다. 저도 뭐 이거 넘어뜨리고 싶어서 넘어뜨렸겠습니까? 조심한다고 되는 게 아니고 넘어갈 쯤은 언젠가는 반드시 넘어가죠. 지금까지는 이렇게 똑같이 작업을 해도 안 넘어갔다고 하더라도 그건 그냥 재수가 좋았을 뿐이고 넘어갈 쯤은 언젠가 넘어간다는 거자 그럼 누구든지 안전운전 하시기 바랍니다 지게차 항상 위험이 도사리고 있습니다 좋은 하루 되세요 감사합니다